uh, welcome all my students and viewers with their greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. My dear students and dear viewers, we have discussed so far the concept of guidance. We have also discussed the concept of educational guidance. And in this lecture, we will be discussing the concept and objectives of vocational guidance. Uh, what is vocational guidance? Vocational guidance is that we assist an individual to assist an individual to assist help in choosing a vocation that he choose a vocation how he can prepare for it how he can prepare for it and progress in it and how he can progress in it and how he can progress in it and how he can this was the definition of the National Vocational Guidance Association USA ki. There are so many other definitions you can study all of them आप बहुत सारी डेफिनेशन इसमें हैं आप हर एक डेफिनेशन को देख सकते हो या बहुत सारी डेफिनेशन है अपने अपने टेस्ट के हिसाब से अपने अपने डेफिनेशन आप ले सकते हो उनको मेमोराइज करके एग्जाम में आप लिख सकते हो बट द मेन फोकस ऑफ द टुडेस लेक्चर इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस जो हमारा आज का बेसिक फोकस रहेगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस मकसद बेस बुनियादी मकसद क्या है वोकेशनल गाइडेंस की सो पहला ही मकसद क्या है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द ऑक्यूपेशन हमें एक ऑक्यूपेशन के मुतलिक नॉलेज हासिल करनी है और टू इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करनी है तो एक ऑक्यूपेशन को एक एक ऑक्यूपेशन की इंफॉर्मेशन नॉलेज वो क्या होती है उस ऑक्यूपेशन के मुतलिक जितनी भी खसूसियात है नुमाया खसूसियात दैट इज करेक्टरिस्टिक्स उसकी फंक्शंस उनकी ड्यूटी रिक्वायरमेंट्स क्या है इन सब चीजों की नॉलेज और इंफॉर्मेशन हासिल करना और फिर ये नॉलेज इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करना फराहम करना सो so दैट कि वो इस ऑक्यूपेशन को अच्छी तरह से स्टडी कर सके जान सके पहचान सके दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू एक्वायर द नॉलेज टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑक्यूपेशन इट इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स इट इंक्लूड्स फंक्शंस इट इंक्लूड्स द ड्यूटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव इज डिस्कवरिंग वंस ओन पोटेंशियल्स अब एक इंडिविजुअल जो है एक ऑक्यूपेशन के मुताबिक तो उसको इंफॉर्मेशन नॉलेज तो हासिल हो गई अब उसको अपनी खुद की पोटेंशियल्स को डिस्कवर करना है पहचानना है कि अगर मुझे किसी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करना है मुझे किसी ऑक्यूपेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो मेरी खुद की जो पोटेंशियल्स है इसमें एबिलिटीज आती है क्या एबिलिटीज है स्किल्स होती है कॉम्पिटेंसीज क्वालिफिकेशंस इन सारी चीजों को डिस्कवर करना न सिर्फ डिस्कवर करना बल्कि इनमें फिर डेवलप करना ग्रोथ दिखाना आगे चलना फिर सो so दैट कि इस ऑक्यूपेशन के मुतालिक उस ऑक्यूपेशन के लिए अपने आप को हम कैसे प्रिपेयर कर सकें सो दिस एबिलिटीज स्किल्स कॉम्पिटेंसीज क्वालिफिकेशंस और वीजा विद द ऑक्यूपेशन तो ये बन जाती है हमारा ये बन जाता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन अब जो भी ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन हमारे साथ है उसको एनालाइज करना सो दैट द सूटेबल चॉइस इज मेड कि हम एक दाना एक सही फैसला ले सके अबाउट चूजिंग द वोकेशन या ऑक्यूपेशन जो भी हमारे पास ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन है जो पहला ही स्टेप हमने देखा टू एक्वायर नॉलेज और इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना इस ऑक्यूपेशन के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो हम वी विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली प्रोग्रेस इन दैट ऑक्यूपेशन हम उस ऑक्यूपेशन uh, में प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं दिखा सकेंगे तो बेटर है कि इसको एनालाइज करना फिर उसके लिए एक सूटेबल चॉइस हम कर सकते हैं कि क्या इस ऑक्यूपेशन uh, के लिए मैं फिट हूं क्या मेरी कॉम्पिटेंसीज मेरे स्किल्स मेरी क्वालिफिकेशन मेरी एबिलिटीज क्या वो उस ऑक्यूपेशन के लिए मैचिंग है कहीं ये मिसमैच तो नहीं है जैसे हम अक्सर कहते हैं कॉट इन द रॉन्ग जॉब अक्सर लोगों को देखा गया कि वो ऑलवेज दे आर कॉट इन द रॉन्ग जॉब उनका टेम्परमेंट उनकी कॉम्पिटेंसीज उनके स्किल्स उनका एटीट्यूड एक जॉब के लिए होता है एक ऑक्यूपेशन के लिए होता है बट अनफॉर्चुनेटली दे लैंड इन समवेयर एल्स वो किसी और ही जगह लैंड होते हैं और वहां पे ना तो उनका टेस्ट होता है ना तो एप्टीट्यूड होता है फिर वो काम करते हैं लेकिन काम करते हैं उसमें वो मजा नहीं है दैट एक फेमस सेइंग है नथिंग इज मोर फन देन अ जॉब यू एंजॉय 
तो एक इससे ये जो सेइंग है नथिंग इज मोर फन इससे ज्यादा फन हो ही नहीं सकता देन अ जॉब उस जॉब के बराबर दैट यू एंजॉय जो जॉब आप एंजॉय कर सको सो so, अगर मेरे पास वो एबिलिटीज है स्किल्स है कॉम्पिटेंसीज है क्वालिफिकेशन है टेस्ट है एप्टीट्यूड है एटीट्यूड है इंटरेस्ट है तो उस ऑक्यूपेशन उस जॉब को मैं बहुत ही एंजॉय करूंगा third is to uh, this was the third point fourth is to provide information about various training facilities and apprenticeship to sirf occupational information hi hasil nahi karna apne aapki jo khud ki skills hai competencies hai unko bhi discover karna hai theek hai sirf itna hi nahi hai balki to provide information about various training facilities ab bahut sari training facilities hoti hai चाहे वो कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है या कोई और इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है उनके बारे में जो भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज है उनके बारे में एक इंडिविजुअल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ये भी मकसद बन जाता है वोकेशनल गाइडेंस का एंड अप्रेंटाइज और इनको फिर अप्रेंटाइज करना वर्किंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कराना तो एक तो होता है नॉलेज हासिल करना फिर अपने आप की जो स्किल्स कॉम्पिटेंसीज क्वालिफिकेशन है उनका भी इनको डिस्कवर करना फिर ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और उसके साथ साथ जितनी भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के जरिए या एप्रेंटाइस में वर्किंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड की जाती है उनके बारे में भी बच्चों को स्टूडेंट्स को या इंडिविजुअल्स को इंफॉर्मेशन देना इस बिकम इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज चूजिंग द राइट टाइप ऑफ वोकेशन अब पहला दूसरा तीसरा चौथा ये जो फोर पॉइंट्स है इनका बुनियादी अगर हम इन चारों को मिलाएंगे तो इन चारों को मिला के हमारे पास एक ही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा दैट इज चूजिंग राइट टाइप ऑफ वोकेशन ये सारा प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं एक राइट right ऑक्यूपेशन को चूज कर सकू एक राइट right जॉब को चूज कर सकू एक और फेमस सेंग है फॉर राउंड होल्स देर शुड बी राउंड पैग्स एंड फॉर सुकैर होल्स देर शुड बी सुकैर पैग्स कहीं ऐसा ना हो कि हम मेरा एटीट्यूड मेरा एप्टीट्यूड किसी एक जॉब के लिए है लेकिन मैं कोई और ही जॉब चूज कर रहा हूं तो न तो मैं यहां खुश रह न तो जहां मैं जॉब कर रहा हूं ना तो मैं वहां खुश हूं या जिन जिनके यहां मैं जॉब कर रहा हूं ना तो वही खुश है तो ये मसला बन जाएगा तो इसमें क्या है ऑलवेज देर इज एक कोशिश की जाती है कि एक इंडिविजुअल हमेशा राइट टाइप ऑफ वोकेशन ही चूज कर सके सिक्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप ऑन्टरप्रिनशिप क्वालिटीज एक बच्चे में एक इंडिविजुअल में ऑन्टरप्रिनशिप क्वालिटीज को डेवलप करना ऑन्टरप्रिनर उनको कहते हैं जो अपना खुद का एक नया बिजनेस या कोई जॉब स्टार्ट करना चाहता है सो so दैट इसका मकसद क्या है सो so दैट एक इंसान सेल्फ एम्प्लॉय हो सके वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके बिकॉज हाँ हम जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं यहाँ पे एक ही काम है या तो एजुकेशन हासिल करो और गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो नहीं ऐसा नहीं होता है कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिले जरूरी नहीं है या बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो उनमें क्या उनके लिए क्या होना चाहिए वोकेशनल गाइडेंस होनी चाहिए सो so देट उनमें वो ऑन्टरप्रोनरशिप स्किल्स डेवलप हो जाए सो so देट कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके इसमें वो आगे एक्सेल कर सके सो so, uh, मैंने आज आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट रखा दैट इज वोकेशनल गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस होता है जहां पे हम एक इंडिविजुअल को वोकेशनल गाइड वोकेशनली गाइड करते हैं कि वो किस ऑक्यूपेशन के लिए फिट है सुटेबल है उसके लिए कौन सा ऑक्यूपेशन कौन से जॉब कौन सा जॉब उसके लिए सही रहेगा उसमें उसको गाइड करना डेफिनेशन आप बहुत सारे खुद देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा पहला ही ऑब्जेक्टिव अगर हम इसका रिकैप करेंगे टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन के मुतालिक नॉलेज हासिल करना इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है फंक्शंस या ड्यूटी रिक्वायरमेंट्स सेकंड वन वी डिस्कसड डिस्कवरिंग वंस ओन पोटेंशियल्स अपनी पोटेंशियल्स को देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इज इट अ वेरी कॉमन टू एवरी गाइडेंस है जितनी टाइप्स भी हम गाइडेंस देखेंगे चाहे वो पर्सनल है वोकेशनल है सोशल है एजुकेशनल है दिस पॉइंट इज कॉमन टू ऑल दैट इज डिस्कवरिंग वंस ओन पोटेंशियल्स फिर नेक्स्ट इज टू एनालाइज ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन जो भी ऑक्यूपेशन है जो भी जॉब है जो भी वोकेशन है उसको एनालाइज करना सो दैट वी कैन बी एबल टू चूज इट वाइजली सो हम इसको वाइजली चूज कर सके नंबर नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के जरिए एंड अप्रेंटाइजशिप 
और इनको अप्रेंटाइस भी कराना चूजिंग राइट टाइप ऑफ वोकेशन और इन सब का मतलब होता है कि हम सही राइट सही और वोकेशन में हम एक्चुअली पार्टिसिपेट अपने आप को इंडक्ट कर सके एंड लास्ट इज टू डेवलप ऑन्टरप्रिनरशिप क्वालिटीज एक इंडिविजुअल में ऑन्टरप्रिनरशिप क्वालिटीज डेवलप करे जिसमें वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ सके दीज वेर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस होप यू पीपल आर डूइंग वेल इनशाला अगर किसी के बारे किसी भी पॉइंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है डू कमेंट कमेंट में लिख दीजिए इनशाला आई विल ट्राई टू कम अपर एक्सपेक्टेशन मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और जो भी मटेरियल आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि हमें मटेरियल चाहिए इनशाला टुडे और बाई टुमारो आई विल अपलोड ऑल द मटीरियल इन ऑन द गूगल क्लास रूम होप यू आर डूइंग वेल मे ऑल मेटी अल्लाह ब्लेस यू ऑल